Привіт, я Максим Скубенко і я мисливець за фейками. Навіть цей телефон, за допомогою якого я не втрачаю контакти з батьками, виявляється, може, обрости махровими фейками. Певно, треба нам поменше говорити телефоном. Люди кажуть, що ці нові технології і зв'язку 5G – це насправді вони вбивають людей. А вірус – то лише прикриття цієї афери. І створили його штучно. Схоже на правду, але хто його знає, як воно є? Якраз я знаю. Адже це один з найбільш популярних фейків. Його поширюють уже доволі давно. І він є яскравим представником дуже цікавої категорії. Чим більш абсурдна маячня, тим легше у неї вірять. І то вірять настільки, що у британських містах Бірмінгем та Манчестер поліції довелось затримувати людей, котрі натурально палили вишки мобільного зв'язку через страх перед технологією 5G. Можна тільки уявити, яких жахів чекатимуть від технології 6G. Не менш, як 6G знову викличе Викарчука в Верховну Раду. Усі теорії про штучне походження коронавірусу не отримали жодного наукового підтвердження. Натомість офіційна позиція ВОЗ така – вірус має природнє походження, виник в результаті мутації та перейшов від тварин до людей. Фейк про 5G спростовувати ще простіше. Якщо виною всьому лише вишки мобільного зв'язку, то звідки береться коронавірус у тих країнах, куди технологія 5G ще не дійшла? Наприклад, в Україні. Тут два варіанти відповіді. Перший – це фейк. Другий – коронавірус нам роздавали, коли ще було 4G. Маски і медичні рукавички є надзвичайно шкідливими. Таку інформацію поширюють інтернет спільнотами, публікують в сторіс та навіть розклеюють на роздрукованих листівках. Оце вплив забагато вільного часу. Автори цього фейку стверджують, що таємні недоброзичливці то саме вони не кажуть. Запроваджують обов'язкове носіння масок і рукавичок під час пандемії, відгадайте для чого. Правильно, щоб загробити ще більше народу. Мовляв, під час носіння масок людина дихає вуглекислим газом, а у рукавичках шкіра пітніє і на ній розмножуються смертоносні бактерії. Навіщо виробнику, який сплачує податки, вбивати людей санітарними рукавичками? До цього питання дискусія, звичайно, не доходить. Насправді, ніякий вуглекислий газ накопичитися під маскою просто не зможе, адже молекули СО2 є надто малими і спокійно проходять крізь маску. А розмноження бактерій на руках лікується елементарно просто. Після того, як ви зняли рукавички, треба просто вимити руки із милом і ретельно їх висушити. Це елементарні правила гігієни. Маски і рукавички рекомендовано використовувати в першу чергу тим, хто наглядає за хворими на ковід або сам має симптоми респіраторного захворювання. В Україні обов'язкове носіння масок запровадили, оскільки всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Зрештою, користі від носіння маски та рукавичок значно більше, аніж потенційної шкоди. Ну чекайте, якщо ці ваші маски такі вже безпечні, то як ви поясните це? Пакет, у якому були медичні маски, розлізся просто на очах, ніби з'їджений кислотою. Не треба вот ці китайські вот це одягати, тим більше вона все це протравлена, росіяна. Вот це пакет сил. Однак пакет розклався не від масок. Просто це біопакет, який виготовляють з матеріалів вторинної переробки. Якраз для того, щоб з часом він саморозклався і не засмічував природу. Відповідну позначку навіть видно на тому самому відео. А його автори самі кажуть за кадром, що пакет пролежав у них близько двох років. А зазвичай пакети такого типу розкладаються за півроку. Тож їм ще міцненький попався. Ой, тепленька пошла. А я Максим Скубенко, мисливець за фейками. Не беріть дурно в голову і бережіть себе. Побачимось.